ചെറുതേനച്ച വളർത്തുന്ന വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വീട്ടങ്ങനെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ചെറുതേന എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ചെടിച്ചട്ടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂടാണ് അത് പി വി സി പൈപ്പിലാണ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കൂടുകളിൽ നിന്ന് ചെറുതേന എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വീട്ടകന്റെ പല വ്യൂവേഴ്സും വിളിച്ചപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ ഇനിയും തേനെടുക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി തേനെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ തടിപ്പെട്ടി കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു തേനെടുക്കാൻ നോക്കിയത് ഇപ്പൊ ഇത്തവണ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടി കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് വീട്ടക്കന്റെ മുമ്പും വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം വീട്ടക്കന്റെ സ്പെഷ്യൽ കൂടുതലാണ് ചെടിച്ചട്ടി കൊണ്ടുള്ള കൂടുകൾ ഇവരുടെ ഇടത്തരം മീഡിയം കൂടാണ് ഏകദേശം അമ്പ ഓരോടുത്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെടിച്ചട്ടിയിലെ കൂടാണ് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ചെടിച്ചട്ടികൾ കൊണ്ടുള്ള കൂടുകളുടെ പ്രത്യേകത മൺചട്ടികൾ കൊണ്ടുള്ള കൂടുകളിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വായുവട്ടം വളരെ കുറഞ്ഞ മൺകലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തേനെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത്തരം വായുവട്ടം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചട്ടികളിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു ടൈൽ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ വായുഭാഗം മൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തുറക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തുറന്നെടുക്കാം ഇത് പി വി സി പൈപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ തുറന്നതിന്റെ അകത്തുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് തുറന്നപ്പോ കാണാൻ സാധിച്ചത് കുറച്ച് മുട്ടയും അതിന്റെ ഇടയിൽ ലേശം പോകുമ്പടിയുണ്ട് ബാക്കി നല്ല പോലെ തേൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ധാരാളം ഈച്ചകൾ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകളും കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതൊരു അഗ്രസീവ് സ്വാമിങ് നടന്ന ഒരു കൂടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് അടിയിൽ ഈച്ചകൾ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ചകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈച്ചകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ നല്ല പോലെ വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈച്ചകളും ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചട്ടിയുടെ വസ്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും കൂടി തേൻ നിറയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈച്ചകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പകുതിയോളം ഭാഗത്ത് മാത്രമേ തേൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ അടപ്പില് മുട്ടയുണ്ട് ഏകദേശം പഴയ മുട്ടകളാണ് ബാക്കി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ പുതിയ മുട്ടകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുറന്നപ്പോ പൊട്ടിയ തേനാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒലിച്ചു കിടക്കുന്നത് മറ്റു ചെറുതേനച്ച കൂടുകളിൽ നിന്നും ഈച്ചയുടെ കൂട്ടമായിട്ട് മറ്റൊരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനാണ് അഗ്രസീവ് സ്വാമിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത്തരം കൂടുകളിൽ നിന്ന് ആക്രമണം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഈച്ചകൾ ചത്തു പോകും ഇതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചത്ത ഈച്ചകളാണ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തേനെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ വേസ്റ്റുകളും അല്ലാതെ ഈ കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന പൊടികളും തരികളൊക്കെയാണ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി കിടക്കുന്നതാണിത് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കൂടുകളിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ തേനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും തേനിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അത്തരം മുളകൊണ്ടുള്ള കൂടൊക്കെയാണ് കുത്തം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തടിപ്പെട്ടികളിൽ അതുപോലെ ഇത്തരം കൂടുകളിൽ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശേഷം തേനെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇനിയും തേനെടുക്കാത്തവരത് ഒരു ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനു ശേഷം എടുക്കാൻ നിൽക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം പിന്നെ മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കൂടെ സീൽ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ താമസം നേരിടും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ തേനെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങ
അങ്ങനെ രണ്ട് കൂടുകളും വീക്കായി പോകും ഒരു കൂട് നശിച്ചും പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സക്സസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് വിഷൻ നടത്താണ്ടിരിക്കുക ക്യൂൺസെല് കാണുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ലപോലെ ഈച്ചകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് വരിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാർച്ച് അവസാനത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം ഒരു സമ ഒരു മാസമെങ്കിലും അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും സെറ്റ് വിരിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൂമ്പടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടാണ്ട് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വള ആ സമയത്ത് ക്ഷാമകാലത്ത് പിടിച്ചു വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള തേനും പൂമ്പടിയും എല്ലാം അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ശേഖരിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഏപ്രിൽ പകുതി കടന്നു പോകാതെ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാർച്ച് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാക്സിമം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ തേനെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം വായവട്ടം കൂടുതലുള്ള കൂടുകളിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നീളമുള്ള കത്തി ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തേനെടുക്കാവുന്നതാണ് എടുക്കുന്ന സ്പൂണിലും കത്തിയിലും പാത്രത്തിലും ഒന്നും വെള്ളം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പൂമ്പൊടിയോ മുട്ടകളോ ഒന്നും തേനി കലരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തേൻ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയോട് കൂടി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തേൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ചീൽപാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു അരിപ്പ വെച്ച് അരിപ്പയിലേക്കാണ് തേൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ആ മെഴുകൊക്കെ അപ്പം തന്നെ ഉരുകി തുടങ്ങും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേലത്തേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെഴുകെല്ലാം ഉരുകി തേനെല്ലാം താഴെ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ചാടി എടു ചാടുന്നതാണ് വീണ്ടും ഒരുക്കിക്കൂട്ട് വെയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിച്ച് നല്ലപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് തേൻ തന്നെ നിർത്തിയ ശേഷം ബാക്കി മുഴുവൻ തേൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി മുത്തം തേൻ തന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തേൻ മാത്രമേ ഒന്നത്ത് മിച്ചുള്ളൂ അത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു മാസത്തോളം അവർക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാക്കി മുട്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് നേരെ ഇത് തുറന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ വക്കത്തും ബാക്കി ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തേനൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടപ്പുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തുണി വെച്ച് തുടച്ചു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തുണി വെച്ച് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇന്നിതൊരു ടൈൽ പീസ് വെച്ചായിരുന്നു നമ്മളിത് മറച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ടൈൽ പീസിൽ കുറച്ച് മുട്ടയുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് തേനിരുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തേനും കൂടെ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈൽ ബേസിൽ കുറച്ച് തേനുണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന എല്ലാ പോരായ്മകളും അതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും തേനെടുക്കാത്തവരെല്ലാം തേനെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ചെറുതേനച്ച കൂടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ കാലിക്കൂടുകൾ കെട്ടിയിടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വാമിങ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് തെറ്റി വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈച്ചകൾ വന്ന് കയറി നമുക്കൊരു കോളിനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കാലിക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോകളും ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നമ്മൾ അടപ്പ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് ഇരുന്ന കണക്ക് തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മുട്ടയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ മുട്ട ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളത് അടയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെഴുകൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് അടപ്പ് അടിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തുറന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഒന്ന് പ്രസസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ സീലായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വക്കിലും എഡ്ജിലും എല്ലാം തന്നെ മെഴുകുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ 